வணக்கம் ஆன்மீக புதியல் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது இந்த பதிவில் நாம் காண இருப்பது சக்தி வாய்ந்த சந்திர கிரகணம் நேரத்தின் போது நாம் செய்ய வேண்டியவை செய்யக்கூடாதவை எவை என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் சூரிய கிரகணம் அமாவாசையில் நிகழும் அதே போல் சூரிய கிரகணம் நிகழ்ந்தால் சந்திர கிரகணமும் நிகழும் சந்திர கிரகணம் பௌர்ணமியில் வரும் இந்த சந்திர கிரகணம் தமிழ்நாட்டில் காண வாய்ப்பில்லை அதற்கென்று சந்திர கிரகணம் நடக்கவில்லை என்பது அர்த்தமில்லை கிரகணங்களிலே சந்திர கிரகணம் தான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது அந்நேரம் மிகவும் புண்ணிய காலமாக கருதப்படுகின்றது ஏனெனில் சந்திரன் மனிதனின் மனதையும் பூமி உடலையும் சூரியன் ஆன்மாவையும் குறிக்கும் சந்திர கிரகணம் என்பது நிலவின் மீது படுகின்ற சூரிய வெளிச்சத்தை பூமியின் நிழல் மறைப்பதால் உருவானதுதான் சந்திர கிரகணம் ஆகும் வரும் ஜூலை மாதம் ஐந்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலை எட்டு முப்பத்தெட்டு மணிக்கு சந்திர கிரகணம் ஆரம்பிக்கின்றது இந்த சந்திர கிரகணம் பதினொன்று இருபத்தோரு மணிக்கு முடிகின்றது சுமார் இரண்டு மணி நேரம் நாற்பத்தி மூன்று நிமிடங்கள் நிகழ உள்ளது வரும் சந்திர கிரகணம் பெனும் பிறல் கிரகணம் எனப்படும் அதாவது கிரகணத்தின் போது பூமி மறைக்காமல் பூமியின் நிழல் மட்டும் நிலவின் மீது விழுவதால் தெளிவற்ற கிரகணமாக இது தெரியும் இந்நிகழ்வினை இந்தியாவில் நாம் காண இயலாது ஏனென்றால் கிரகண நேரம் பகலில் நிகழ உள்ளதால் சந்திர கிரகணம் தெரியாது நாம் இப்போது சந்திர கிரகண வழிபாடு அல்லது சந்திர கிரகணத்தன்று செய்ய வேண்டியவை பற்றி பார்க்கலாம் சந்திர கிரகண வேளையில் தியானம் மந்திர ஜபம் செய்வது மிகுந்த பலனை தரும் அந்நேரத்தில் நமது மனமும் பிரபஞ்ச சக்தியும் ஒடுங்கும் அந்நேரம் முழுவதும் நாம் மந்திர ஜபம் ஜெபிப்பது பல வருட மந்திர ஜபம் செய்வதற்கு சமமாகும் கிரகண வேலையில் தர்பை பாய் மூலம் மந்திர ஜபம் ஜெபிப்பது அதிக பலனை தரும் அம்மந்திரமும் சித்தியாகும் இறைவனின் அருளும் எளிதில் கிட்டும் மேலும் அந்நேரத்தில் உணவு மீதம் இருந்தால் அதில் தர்பை புல் போட வேண்டும் மந்திர ஜபம் அல்லது தியானம் செய்பவர்கள் தர்பை புல்லை மோதிரம் போன்று அணியலாம் தர்பை புல்லுக்கு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் அதிகம் உள்ளது கிரகணம் முடிந்த பின் நாம் காலையில் எழுந்து சிறிது கல்லுப்பை போட்டு தலை குளித்து வீடு வாசல் தண்ணீர் தெளித்து சுத்தம் செய்த பின் இறைவனை வழிபட்ட பின்னரே உணவு உண்ண வேண்டும் இறுதியாக நாம் சந்திர கிரகணம் அன்று செய்யக்கூடாதவை எவை என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் கர்ப்பிணி பெண்கள் வெளியே செல்லக்கூடாது கிரகணம் ஆரம்பிக்கும் ஒரு மணி நேரம் முன்னரே உணவு உண்ண வேண்டும் கிரகண வேலையில் உண்ணக்கூடாது கணவன் மனைவி இணையக்கூடாது கடற்கரையில் அலைகள் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் கடற்கரைக்கு செல்லக்கூடாது கிரகண வேலையில் எண்ணெய் தலையிலோ அல்லது உடலிலோ தேய்க்கக்கூடாது இந்த பதவில் நாம் சக்தி வாய்ந்த சந்திர கிரகணம் நேரத்தின் போது செய்ய வேண்டியவை செய்யக்கூடாதவை எவை என்பதை பற்றி பார்த்தோம் எனவே உங்கள் ஆன்மீக தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள இந்நாளை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மற்றும் மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி